欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博能够爆红，这两个女人都功不可没，但最该感谢的却另有其人。自从2019年开始，王一博这个名字已经成了上千万女孩心中的白月光。可殊不知，当时的她已经在娱乐圈摸爬滚打了五年时间。如今的王一博已经成了娱乐圈公认的顶流，更是各大影视资源。商务代言以及综艺节目的宠儿，而他在爆红这条路上，其实已经走了十年。每一位明星的爆红都绝非偶然，光有刻苦和努力远远不够。除了长相以及实力之外，还要有贵人相助，否则真的很难出头。而幸好王一博遇到了两位女贵人：王一博的伯乐、杜华、杜华。龙丹妮以及杨天真被称为娱乐圈三大造星魔头，而杜华最得意的代表作应该就是王一博。从十三岁开始，王一博在参加全国街舞大赛时被杜华欣赏，然后送往国外进行培训，四年之后才出道。出道之后，杜华在王一博身上投入了大量的资源、精力以及时间。可是外界的斥责以及质疑从未断过，可杜华只能照单全收，因为他始终坚信王一博不仅努力，而且有实力，肯定能够得到更多人的喜欢。而王一博也用自己爆红证明了杜华的眼光没有错。2019年是王一博事业的转折之年，虽然之前他也参演过不少影视剧，也有一定的名气。但是始终处于不温不火的状态，这一切的改变都因为一部叫做《陈情令》的电视剧，而这部剧的制片人就是杨夏。杨夏在采访中曾表示，王一博的气质很独特，冰冷又不高傲。也正是王一博的的坚持以及杨夏的慧眼识珠，才给我们才来了最好的蓝忘机。最该感谢的人是他自己。王一博能够爆红，最该感谢他自己，感谢那些年辛苦练武的自己，感谢面对质疑时依然坚持的自己，感谢当年为了蓝忘机不断尝试的自己。2013到2017年，这四年应该是王一博最难熬的日子，几乎每天都要训练15个小时左右，除了舞蹈之外，还有形体、利益以及语言等等。不到十五岁就远离父母，独自在异国他乡，可他从未放弃，所以才让粉丝看到了在舞台上跳舞时闪闪发光的王一博。很多人都称王一博是一夜爆红，可殊不知，从出道到爆红，他不仅经历了大量挫折，更是遭受了大量质疑。从歌手到演员，再到主持人。王一博身上从不缺少争议，曾经每天都会收到大量不堪入目的私信，甚至一度被说离开娱乐圈。但是王一博云淡风轻，始终坚信着，只要自己足够努力，就会堵住所有流言蜚语。当年王一博在争取蓝忘机这个角色时并不顺利，前两次的照片都被杨夏直接过滤了，可王一博却仍不放弃。第三次更是在百忙之中亲自去剧组面试，这才终于征服了杨夏，拿到了蓝忘机这个角色。如果没有当初对舞蹈的热爱以及足够的潜力，王一博根本不会被杜华欣赏。如果没有不断的尝试以及坚持，王一博也不可能被杨夏选中。所以，王一博能够得到现在的一切，最应该感谢的人就是他自己。王一博有自己的内心世界，任何人都无法进入。他遭到的质疑以及各种艰辛，他都从不向外界透露。不管任何时候，他始终传递着青春向上。今年刚刚24岁的王一博。
未来的路还有很长，希望他可以坚守初心，不断提高自己，这样才能够走得更远，站得更高。王一博资源为什么好？只要有实力，人脉将不请自来。王一博为什么资源这么好？我们只要是看一看他的走红经历，就能够知道他的资源为什么会很好。其实明星资源好，而实力才是行走娱乐圈最好的底气。你所认为的资源，其实全都有迹可循。当初王一博还在《天天向上》这档节目中还只是一个小兄弟时，王一博就开始为自己争取机会。那个时候的他并不被公司看好，那个时候的王一博还仅仅是一个小时上。而身为时尚的他，根本不如其他小兄弟更具竞争力，但他却用自己的真诚彻底打动了导演组。在节目中，别的小兄弟录制间隙休息的时候，只有王一博在卖力练舞；工作结束后，也只有他会帮助工作人员收拾道具。即使在节目中当一个背景板，王一博也仍旧全神贯注。这才用人品和实力征服了汪涵和所有的工作人员。也正是因为王一博所做的这一切，才有了他能够在节目中常驻的机会。而也正是因为天天向上，他才能进一步被发掘，成为《创造一百零一》的导师。直到听到《创造一百零一》选角团队的内部爆料，才知道他靠的根本不是乐华给的资源。尽管王一博背靠乐华出道的，但王一博的资源大部分都是自己争取的。主演《陈情令》这部电视剧的时候，是他将剧组投递简历，在被制片人 pass 了两次后，终于在亲自前往剧组试镜时获得了出演蓝忘机的机会。而他也用事实证明，只要实力足够，人脉就会不请自来。王一博在试镜《冰与火》这部剧的时候，导演原本并不看好王一博，觉得他太年轻，不适合剧中角色。但王一博用一句“能吃苦”彻底征服了导演。也正是因为他在《冰与火》中的角色表现，才获得了傅东玉导演的认可，获得了与他二搭的机会，出演《理想照耀我们》中的抉择，参加《这就是街舞》时。原本很多业内人士并不看好流量出身的王一博，节目做也只想靠他引流。没想到王一博在节目中却用超强的实力获得了不少业内大佬的认可，这才有了后来的热烈。大鹏导演的热烈之所以坚定的选择王一博当主演，正是因为很多街舞内部人士的卖力推荐。事实证明。王一博的成功从来都不是只靠脸。从当初一个无人关注的小时尚爱豆，到如今成为手握大把好资源的娱圈顶流，其实王一博其实是很少靠公司的助力与帮助，靠的一直都是自己。而几乎每一位与他合作过的导演都彻底被他征服。拍摄《无名》这部剧的时候，被导演程耳认可了他的演技。这才有了二搭合作的文艺片《人鱼》《冰与火》这部剧杀青后，傅东玉导演还一直关注王一博的演技，不仅参加了《长空之王》的路演，还带家人一起去看王一博的热烈。而当年合作《人间至味》是清欢的导演陈明章回京后的第一件事，就是冲进电影院看王一博的《无名》。其实，娱乐圈中的所有人都在羡慕王一博的资源后，却没有人关注他到底有多努力。年纪轻轻就能获得这么多业内人士的认可，这不是没有原因的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。